সম্মানিত ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন ইউটিউব বেস্ট ট্রেনিং মিডিয়ার পক্ষ থেকে স্বাগত আমরা আজকে একটি দারুণ আইডিয়া নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা আমরা টু এ সুইচ দিয়ে একটু ভিন্ন নিয়মে একটি কন্ট্রোলিং কাজ করে দেখাবো নিয়ন্ত্রণ করে দেখাবো বাতিটাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে চলুন কাজটি শুরু করা যাক তো কাজটি শুরু করার জন্য আমরা এখানে প্রথমত তিনটি তার কেটে নিছি একটি হোল্ডার দেখছেন একটি বাতি লাগানোর জন্য আর দুটো টু এ সুইচ আমার আগেও টু এ সুইচের ভিডিও আছে তবে এই এই ভিডিও না এটি ভিন্ন রকম তো ভিউয়ার্স আমরা এই সংযোগ যেভাবে করব দেখেন যে আমরা এই তিনটা তার আমি রেখে দিচ্ছি প্রথমে আমরা এভাবে সংযোগটা করব পাশাপাশি রাখি আগে আশা করি বুঝছেন তো এটা দেখেন যে আসলে অ্যাকচুয়ালি যে এই কর্নার থেকে এই কর্নারে এই মিডিল থেকে মিডিলে জুম করে দেখে এই কর্নার থেকে এই কর্নার আমরা এভাবে সংযোগ করবে তো আমরা সংযোগগুলো করে ফেলি দেখেন আমি এক প্রান্ত লাগালাম এবার দ্বিতীয় তারটি আমি দেখেন মিডিলে লাগাচ্ছি পরপর তিনটা তার আমি একটি সুইচে লাগাই নিচ্ছি দেন তিন নম্বর তারটি আমি এবার লাগিয়ে নিচ্ছি এবার দেখেন এই সুইচটা আমার লাগানো হয়ে গেছে এখন আমি ওপর সুইচে এভাবে লাগাবো প্রথমটি লাগালাম এবার দ্বিতীয়টি লাগাবো দেন দ্বিতীয়টি লাগাই ফেলছি এবার আমি তৃতীয়টি লাগাবো আমি তৃতীয়টিও লাগাই নিচ্ছি তো দেখেন ভিউয়ার্স আমাদের এই যে তিনটি তার লাগানো হয়ে গেল ছুইদের সাথে ভিউয়ার্স আমরা দেখেন যে একটি টু পিন প্লাগ নিচ্ছে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আমাদের হোল্ডার আছে এখানে আমরা তার লাগিয়েছি এবার হোল্ডারে আমরা নিউট্রালটি লাগাই দেবো আমাদের এই সাপ্লাইয়ের থেকে নিউট্রালটি আমরা লাগাই দেবো হোল্ডার একটি টার্মিনাল এটা লাগানোর সুবিধার্থে আমরা হোল্ডারের পিছন সাইডটি খুলে নিলাম খুলে নেওয়ার পরে দেখেন যে তারটি এই হোল্ডারের পিছন সাইড দিয়ে আমরা এবার এই হোল্ডারে লাগাবো তা আমি এই হোল্ডারে লাগানোতে একটু আপনাদের দেখাতে চাচ্ছি কারণ এখানে ভিতরে কিন্তু স্প্রিং থাকে এবং এটা যেহেতু স্থায়ীভাবে লাগাতে হয় হোল্ডারটা মানুষ বারবার খুলে না তো আপনারা এভাবে কেবলের সাইডে তারটা পেশিয়ে নেবেন চারপাশে রাউন্ডে যাতে আপনারা এটা যখন লাগাবেন শুধু তারটা না কেবল সহকারে কিছু অংশ দেবেন যেন স্ক্রুটা কেবলকে পায় অর্থাৎ টাইটটা স্ক্রুটা কেবলের উপর টাইট হবে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের এই হোল্ডারটা ভালোভাবে কানেক্টেড হবে এবং কোনো সমস্যা হবে না এটা টাইট হওয়ার পরে খুব শক্ত বা মজবুতভাবে কানেক্ট হবে আর তো আমরা এখানে নিউট্রাল কানেকশন দিয়ে দিলাম এবার আমরা ফেস যে কানেকশনটা দিব তো ভিওয়ার্স আমাদের সাপ্লাই থেকে যে লাইনটা আসলো এটা হলো আমাদের প্লাগ থেকে আসছে তো এটা আমরা এখানে ব্যবহার করব এই সাইডেও করতে পারি উপরেও করতে পারি একটি সাইড আমরা এটা ব্যবহার করব ওকে তো আমরা এখানে একটি সাইড এটা ব্যবহার করি তো আমি এই সাইডে বা এখানে লাগাইতে পারি অথবা এখানে বা এখানে লাগাইতে পারি তো আমি এখানে লাগাচ্ছি ভিউয়ার্স দেখেন যে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা যেটা করছি আমরা সরাসরি নিউট্রালটা হোল্ডারে লাগিয়েছি আমাদের সাপ্লাই লাইনটি আমরা এখানে এসে এখানে দিছি এখানে দেওয়ার অর্থ হলো এটাও পাচ্ছে এখন আমরা হোল্ডারে আমাদের লাইনটি নিয়ে যেতে হবে তো হোল্ডারে লাইনের জন্য আমি আলাদা এক খণ্ড তার নিচ্ছি সেই তারটি আমরা প্রথমে হোল্ডারে লাগাবো 
তারপর এটা আমরা সুইজের কথাই লাগাবো দেখাই দিচ্ছি তো এটা আমরা ওইটা যেভাবে লাগালাম সেভাবে এটা পেছ এই নাম্বার লাগাবো তো দেখেন আমরা এটা লাগাই ফেললাম তো এবার আমরা হোল্ডারে এই অংশটা আমরা টাইট দিয়ে দিব ভিওয়ার্স এবার আমরা দেখেন এই ফেস চারটি সুইজের আমরা এখানে লাগাবো তো এখানে লাগানো তো আমি এখানেও লাগাইতে পারি তো যেহেতু হোল্ডারটা আমি এই পাশে রাখছি তো এই পাশে লাগাচ্ছি সুন্দর করে এখানে আমরা লাগাই দিব তো আমাদের সার্কিটটি কাজ হয়ে যাচ্ছে এরপরে শুধু আমরা এটি বাতি দিয়ে আমাদের জ্বালিয়ে দেখাব তো দেখছেন এটা আমরা অন্য যে সার্কিট করছিলাম সেই সার্কিট না এটা ভিন্ন একটি সার্কিট আশা করি সবাই বুঝছেন যে আমরা এখানে এটা ফেস দিছি আর অন্য পাশে আমরা নিউট্রাল দিছি আর এটা সরাসরি অন্য পাশ শর্ট করছি মিডিল থেকে মিডিলে শর্ট করছি এই কর্নার থেকে এই কর্নারে শর্ট করছি এটি আমরা ডায়াগ্রামে আপনাদের কাজটি বুঝাই দেব তো এখন আমরা একটি বাতি এখানে লাগাচ্ছি এবার আমরা এটা চেক করব তো ভিওয়ার্স আমাদের কাজটি হয়ে গেছে এখন শুধু চেকের পালা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এটাকে একটু খাড়া করে রাখছি তো চলুন আমরা এবার প্র্যাকটিস করে দেখি এতক্ষণ ধরে আমরা কাজটি করলাম তো চলুন এবার আমরা কাজটি করি ছোট একটা রিকোয়েস্ট যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওতে লাইক দিন এবং কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন তো আমরা দেখেন এবার লাইন দিলাম লাইন দেওয়ার পরে আমরা চেক করে নিতে পারি আমাদের লাইন আসছে কিনা তো দেখেন এটা আমাদের নিউট্রাল হতে পারে আমার এই পাশে যা ফেজ হতে পারে কারণ আমরা প্লাগ ঘুরাই দিতে পারি তো এখানে দেখেন যে আমাদের এটা আসলে ফেজ হয়েছে আমরা আমাদের যে প্লাগ থেকে নিয়েছিলাম ওটা আমরা ঘুরাই দিই তো আমরা এটা না ঘুরালেও হতো কাজ করবে দুই সাইডে যেহেতু আমরা ছুই যে ফেস দিতে চাই তো সেই জন্য আমরা এটা করলাম তো দেখেন যে এই যে আমরা আমাদের এই যে দেখেন যে আমাদের নিয়ম টেস্টার এখন লাইন জ্বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো ওকে আমরা এবার আমাদের দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাতিটা অফ আছে তা আমরা এবার সুইচটি তার পজিশন চেঞ্জ করব চাপ দিব তো দেখেন আমাদের বাতিটি জ্বলে উঠলো তো এই সুইচটি যদি আবার একবার আমরা চাপি তো এটা বন্ধ হয়ে গেল তো আমরা যদি এই সুইচটি চাপ দিই দেখি এটা দিয়ে আমাদের এটা অন হয় কিনা তো দেখেন এটা আমাদের অন হয়ে গেল আবার অন্য দিকে চাপলে অফ হয়ে গেল তো আমরা এখন চাই যে একটি সুইচ দিয়ে চালু করব অন্য সুইচ দিয়ে অফ করব তো এই সুইচ দিয়ে দেখেন আমরা অন করলাম তো আমরা এই সুইচ দিয়ে অফ করব তো এই সুইচ দিয়ে আমরা অন করব দেন এই সুইচ দিয়ে অফ করব আবার যে কোনো সুইচ দিয়ে আপনি অন অফ করতে পারবেন আশা করি আপনারা বুঝছেন তারপরে আপনাদের বোঝার জন্য কাজটি কেন হলো কীভাবে হলো আমরা এটা ডায়াগ্রামে বোঝার চেষ্টা করি আশা করি আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন তো সেই জন্য আমরা প্রথমে একটি একটি খাতা নিব কলম নিয়ে ডায়াগ্রাম করে দেখাচ্ছি দেখেন আমরা একটি সুইচ প্রথমে আমরা আঁকছি আমি ফ্রি হ্যান্ড এটা ড্রয়িং করছি দেখতেই পাচ্ছেন সময় কম লাগানোর জন্য তো এখানে আমরা এই যে তিনটি টার্মিনাল একটা সুইচে সে তিনটি টার্মিনাল দিলাম তো এখন আমরা একটি পোল দিয়ে দেবো ভিতরে পোল থাকে তো এই পোলগুলো চাপ দিলে অবস্থান চেঞ্জ হবে তো আমি একটা পোল ডট ডট করে দিই অন্যদিকে ডটটা মনে হয় ভালো বোঝা যায় না তো যাই হোক আমি কালো দিয়ে দিলাম তারপরে যেন আপনাদের বোঝাতে সুবিধা হয় আমার তো দেখেন যে আমি এরপরে আমরা যে কাজগুলো করছিলাম যে আমরা এখানে তো সবগুলোই আমরা ফেস ব্যবহার করছি মানে একটাই ফেস দিছি অতএব আমরা সবগুলো লাল দিয়ে আমরা এই পাশ থেকে এবার সংযোগ করে দিলাম আমার একটি বাতি ছিল আমার ডায়াগ্রাম যেভাবে করছিলাম আমি সেভাবেই করি তো এখানে আমরা একটা বাতি ব্যবহার করছিলাম সেই বাতিটি আমরা এখান থেকে নিয়ে আমরা এখান থেকে দিতে পারি বাট আমি নিচেই দিয়েছিলাম আমি নিচেই দিচ্ছি আর আমার এই বাতির এই পাশে ছিল হলো নিউট্রাল তো আমি এখানে নিউট্রাল দিলাম আমাদের যে ফেসটা এটা আমরা এখানে ওপরে লাগিয়েছিলাম তো এবার চলুন আমরা কার্যক্রমটা বোঝার চেষ্টা করি যে আমার বাতিটি আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের বাতিটি সরাসরি নিউট্রাল ফেসে এখন বাতিটি যখনই ফেস পাবে তখনই বাতিটি জ্বলবে তো বাতির ফিস ফেসটা কীভাবে আসতেছে সেটা আমরা এই মুহূর্তে খেয়াল করি তো আমরা ভাবি যে আমাদের সুইচ দুটো এখন যে লাল অবস্থানে আছে তো দুটো পোল এইভাবে আছে উপরের দিকে আছে অর্থাৎ এই পোল দুটো এখন এখন অ্যাক্টিভ না সুইচের কন্ট্যাক্ট উপরের দিকে এখন রয়েছে অতএব এই ফেসটি দেখেন এখান থেকে এ পর্যন্ত আসে তো এখান থেকে এই পর্যন্ত আসে আবার এখান থেকে দেখলেও সে তাই আসে এই এই জায়গার মধ্যে এটা ঘোরফের করছে এই কন্ট্যাক্টে এখানে আসতেছে না অথবা আমার বাতিটি কী হবে অফ থাকবে যেমনটি আমার সার্কিটে হয়েছিল তো আমরা যদি এখন সুইচের পজিশনটা চেঞ্জ করি তো আমরা এই সুইচটা চেঞ্জ করলে এই পজিশনে আসবে অর্থাৎ এই পজিশনটা তখন অ্যাক্টিভ থাকবে না তো আমি এখানে এটা
আমি এটি বোঝানোর সুবিধার্থে দুই ঘন্টা ইনসুলেটার ব্যবহার করলাম তো মনে করেন যে আমি সুইচটা যখন চাপ দিচ্ছি এই জায়গার পোলটি সরে গেল তো এই জায়গার পোলটি সরে যাওয়ার অর্থ হলো এখানে এটা ডিসকানেক্ট তো এটা ডিসকানেক্ট হওয়ার অর্থ যে আমার তখন এই যে এটা এখান থেকে এটা কানেক্ট তো আমার লাইনটি কীভাবে পাচ্ছে আমরা খেয়াল করি তো আমাদের এখানকার ফেসটা এই লাইনটি ধরে এসে এখানে আসতেছে এখান থেকে এসে এই পথ দিয়ে ঘুরে এসে এই এই পোলটা যেই দিকে আসছে সেই মাধ্যম দিয়ে এসে এখানে বাতিটা জ্বলতেছে আমি যদি সেই সময় এই সুইচটা চাপ দিই তাহলে এখানে আমার এটা ডিসকানেক্ট হবে তো এটা ডিসকানেক্ট হয়ে এটা নিচের দিকে আসবে যেহেতু এটা দেখুন এক পজিশনে যেতে হবে তখন দেখেন যে আমার মূল ফেসটা আমার এই দিকে আসতে পারছে না অথবা এই সুইচটা তখন চেপে আমরা বন্ধ করতে পারছি তো এইভাবেই কাজটি হচ্ছে আবার দেখেন যে আমরা একই সুইচ যদি আমরা এফ আস অফ আস করি যেমন এই সুইচটা যদি আমরা এই প্রথম অবস্থায় তো আমরা দেখলাম যে অফ আছে কারণ এই যে লাইনটি এরকম আছে প্রথম অবস্থায় যে আমাদের লাইনটি এভাবে চক্র করছে এখানে আসতে পারছে না এখন যদি আমরা একটা সুইচ সেটা এখান থেকে চাপ দিই তাহলে লাইন এই কলস করে এই পথ দিয়ে আসবে আবার যদি আমরা এটা এই পাশে দিই বন্ধ করে দিই তাহলে লাইনটা আবার আগে যেয়ে ফিরে যায় অনুরূপ এটাও তাই হবে তো এটা দিয়ে যদি আমরা অন করি যেমন এই মুহূর্তে এটা অন আছে এটা যদি আমরা উপরে উঠাই দিই তাহলে এদিকে চলে আসবে এটি আবার অফ হয়ে যাবে অনুরূপ এটা যদি আমরা এখন নামিয়ে দিই তার মানে এটা কন্ট্যাক্ট পাবে এই পথ দিয়ে সেটা এসে অন করবে তো আশা করি সবাই বুঝছেন তো সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ তো এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলের সাথে থাকুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখুন ভিডিও ভালো লাগলে আপনার বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন সবাইকে ধন্যবাদ